வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகள் சங்கரன் கோவில் அருகே பட்டாசு ஆலையில் ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் ஏழு பேர் பலி இடிபாடுகளில் மேலும் சிலர் சிக்கி இருப்பதால் உயிரிழப்பு அதிகரிக்கலாம் என அச்சம் நடிகர் ரஜினிகாந்தை தொடர்ந்து திமுக தலைவர் ஸ்டாலினும் விஜயகாந்துடன் சந்திப்பு அடுத்தடுத்த சந்திப்பால் பரபரக்கும் அரசியல் களம் தேமுதிகவுடன் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக ஒ பன்னீர்செல்வம் பேட்டி கூட்டணி அமைப்பது குறித்து ஓரிரு நாளில் முடிவு செய்யப்படும் என்றும் உறுதி நாடாளுமன்ற தேர்தலில் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணியை தோற்கடிக்க வேண்டும் ராமநாதபுரத்தில் நடைபெற்ற பாஜக பூத் கமிட்டி கூட்டத்தில் அமித்ஷா சூளுரை தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ தலைமையில் அனைத்து கட்சி கூட்டம் காலியாக உள்ள இருபத்தி ஒரு தொகுதிகளுக்கும் இடைத்தேர்தல் நடத்த அரசியல் கட்சிகள் வலியுறுத்தல் நல்லை அருகே பட்டாசு ஆலையில் ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் பெண்கள் உட்பட ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் மேலும் உயிரிழப்பு அதிகரிக்கலாம் என அஞ்சப்படுகிறது நெல்லை மாவட்டம் திருவேங்கடம் அருகே வரகனூரில் உள்ள பட்டாசு ஆலையில் ஊழியர்கள் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போது திடீரென வெடி விபத்து ஏற்பட்டது இதில் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் இரண்டு அறைகள் இடிந்து தரைமட்டமானது இந்த விபத்தில் பெண் தொழிலாளர்கள் உட்பட ஏழு பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் மேலும் சிலர் காயங்களுடன் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டனர் தொடர்ந்த விபத்து நடைபெற்ற இடத்தில் பட்டாசுகள் வெடித்து வருவதால் மேலும் வலி எண்ணிக்கை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது தகவல் அறிந்து இரண்டு வாகனங்களில் வந்த தீயணைப்பு துறையினர் தீயை அணைக்கும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர் இடிபாடுகளில் மேலும் சில சிக்கி இருப்பதால் தொடர்ந்து பதற்றம் நிலவுகிறது திமுக தலைவர் விஜயகாந்தை திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் திடீரென சந்தித்து பேசியதால் அரசியல் அரங்கில் திடீர் திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது நாடாளுமன்ற தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட உள்ள நிலையில் அதிமுக அணியிலும் திமுக அணியிலும் தொகுதி பங்கீடு தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது திமுக கூட்டணியில் விஜயகாந்த் இடம்பெறுவாரா இல்லை அதிமுக கூட்டணியில் இடம்பெறுவாரா என அரசியல் களத்தை உலுக்கி வருகிறது இந்நிலையில் நேற்று திடீரென திமுக கூட்டணியில் உள்ள தமிழக காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் விஜயகாந்தை அவரது இல்லத்தில் நேரில் சந்தித்து பேசினார் இது பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது ஆனால் அதிமுகவுடன்தான் திமுக கூட்டணி அமைக்கும் என கூறப்பட்டது இந்நிலையில் அதிரடி திருப்பமாக சென்னை சாலை கிராமத்தில் உள்ள இல்லத்திற்கு சென்ற திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் விஜயகாந்தை நேரில் சந்தித்து பேசினார் இந்த சந்திப்பின் போது விஜயகாந்தின் உடல்நலம் குறித்தும் ஸ்டாலின் விசாரித்தார் இதன்பின் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் விஜயகாந்த் உடனான சந்திப்பில் அரசியல் எதுவும் இல்லை என்று கூறினார் அவர் நல்ல முறையிலே தேரி வந்துடும் வந்திருக்கிறார் அவர் இன்னும் ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்து நாட்டுக்கும் சமுதாயத்திற்கும் பாடுபட வேண்டும் பணியாற்றிட வேண்டும் அரசியல் பேசுவதற்காக உடல்நலம் பேச உடல்நலத்தை பற்றி விசாரிப்பதற்காக ஒரு மனிதாபிமான உணர்வோடு நான் அவரை சந்தித்தனை தவிர நீங்கள் எதிர்பார்ப்பதைப் போல அந்த சந்திப்பு இல்ல உங்களுடைய நல்ல எண்ணத்திற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள் நன்றி உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று திரும்பியுள்ள தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்தை சந்திப்பதில் தவறில்லை என திமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் கனிமொழி தெரிவித்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் விஜயகாந்தின் உடல்நலம் குறித்து விசாரிக்க ஸ்டாலின் சென்றிருக்கலாம் என்றும் அதில் தவறு இல்லை என்றும் கூறியுள்ளார் அவர் உடல்நலம் விசாரிக்க கூட வந்து தளபதி அவர்கள் போயிருக்கலாம் அதனால ஒருத்தர் உடம்பு சரியில்லை வெளியூர்ல இருந்து திருப்பி வந்திருக்காங்கன்னா உடல்நலம் விசாரிப்பதில் தவறு இல்லையா உடல்நலம் குறித்து விசாரிக்கவே விஜயகாந்தை சந்தித்ததாகவும் இதில் துளி கூட அரசியல் இல்லை என நடிகர் ரஜினிகாந்த் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார் மக்களவைத் தேர்தல் சூடுபிடித்ததை அடுத்து தமிழகத்தில் அதிமுக திமுக கூட்டணி அமைக்க தீவிரம் காட்டி வருகின்றன குறிப்பாக தேமுதிகவை தன் பக்கம் இழுக்க இரு கட்சிகளும் போட்டியிட்டு வருகின்றனர் இந்த நிலையில் சாலை கிராமத்தில் உள்ள விஜயகாந்த் இல்லத்திற்கு நடிகர் ரஜினிகாந்த் திடீரென புறப்பட்டுச் சென்றார் பின்னர் விஜயகாந்திடம் உடல்நிலை குறித்து நலம் விசாரித்தாா்
அப்போது விஜயகாந்தின் மனைவி பிரேமலதா விஜயகாந்த் சுதீஷ் ஆகியோர் உடனிருந்தனர் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த ரஜினி உடல்நலம் குறித்து விசாரிக்கவே விஜயகாந்தை சந்தித்ததாகவும் இதில் துளி கூட அரசியல் இல்லை என திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார் அமெரிக்கா இருக்கும் போது அவர் சந்திக்க முயற்சி பண்ணிச்சந்திர ஹாஸ்பிட்டல் வந்து உடம்பு சரியில்லாம இருக்கும் போது என்னை பார்க்க வந்த முதல் ஆள் கேப்டன் தான் நான் சிங்கப்பூர்ல இருந்து வந்த பிறகு கூட தொலைபேசியில முதல் வந்து பேசி உடம்பை பார்த்துக்க சொன்னவரும் அவர் தான் அவர் இப்போ வந்து அமெரிக்கா போயிட்டு நல்ல ஆரோக்கியத்தோடு வந்திருக்காங்க அவங்கள பார்க்கறதுல சந்தோஷமா இருக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்காங்க நல்ல மனிதர் அவர் எப்பவுமே நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி நான் ஆண்டு வேண்டிக்கிறேன் இதுல வந்து இந்த சந்திப்புல வந்து துளி கூட அரசியல் கிடையாது ஓகே தேங்க்யூ வெரி மச் என்னுடைய அரசியல் நிலை பத்தி நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ஒண்ணுமே பேச அதிமுக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையில் இழுபறி இல்லை என பிரேமலதா விஜயகாந்த் தெரிவித்தார் சென்னை சாலிகிராமத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் கூட்டணி குறித்த முடிவை இன்னும் ஒரு வாரத்தில் திமுக தலைவர் விஜயகாந்த் அறிவிப்பார் என கூறினார் எங்களுடைய வலிமை எங்களுடைய பலம் என்னது தேமுதிக தெரியும் அந்த வலிமை என்ன அப்படிங்கறது நாங்க யோசிச்சு நல்ல முடிவா எடுக்கணும்ன்றதுக்காக நாங்க யோசிச்சிருக்கோம் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட விருப்ப மனுக்கள் நாளை முதல் சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள தலைமை கழக அலுவலகத்தில் வழங்கப்படுவதாக தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் அறிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் இன்று வெளியிட்டிருக்கும் அறிக்கையில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி உள்ளிட்ட நாற்பது நாடாளுமன்ற தொகுதிகளில் தேமுதிக சார்பில் போட்டியிட விரும்புவோர் நாளை காலை பதினோரு மணி அளவில் இருந்து கோயம்பேட்டில் உள்ள தலைமைக் கழகத்தில் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதேபோல் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விருப்ப மனுக்களை மார்ச் ஆறாம் தேதி மாலை ஐந்து மணிக்குள் தலைமைக் கழகத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது விருப்ப மனு கட்டணமாக இருபதாயிரம் ரூபாயும் தனித் தொகுதி விருப்ப மனு கட்டணமாக பத்தாயிரம் ரூபாயும் செலுத்தி மனுக்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றும் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தேர்தல் நேரத்தில் தமிழகம் வரும் பிரதமர் மோடி கஜா புயல் தாக்கிய போது ஏன் வரவில்லை என மக்கள் நீதி மய்ய கட்சித் தலைவர் கமல்ஹாசன் வினவியுள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் இன்று அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசியபோது மக்களவைத் தேர்தலில் தனித்து போட்டியிடப் போவதாக திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார் இந்தியாவின் ஒரு பகுதி வந்த அகணம் வரலன்னா தான் கேள்வி கேட்போமே தவிர வந்ததுக்கு நம்ம ஏன் வந்தாருன்னு கேட்கக்கூடாது ஏன் வரலன்னு கேட்பேங்கிறத தான் சொன்னேன் அப்ப ஏன் வரல அப்படிங்கிறத கேட்டே ஆகணும் கேட்பதற்கு நமக்கு உரிமை இருக்கிறது வந்ததற்கு வந்ததுக்கு நன்றி வேணா சொல்லலாம் அது ஒரு சிறு நன்றி சொல்லலாம் ஆதரவு அவங்க விரும்பி தான் கொடுக்கணும் நம்ம மக்கள்கிட்ட தான் கேட்கணும் தேமுதிகவுடன் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாகவும் ஒரிரு நாளில் கூட்டணி முடிவு செய்யப்படும் என அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஒ பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார் மக்களவைத் தேர்தலில் அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் பாமகவும் பாஜகவும் இணைந்துள்ளன பாமகவுக்கு ஏழு பாஜகவுக்கு ஐந்து தொகுதிகளை ஒதுக்கி தொகுதி பங்கீட்டை நேற்று முன்தினம் அதிமுக அறிவித்தது தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை அறிவிக்கப்பட்டாலும் எந்தெந்த தொகுதிகள் என்பது அறிவிக்கப்படவில்லை இந்நிலையில் பாஜக தலைவர் அமித்ஷா ராமநாதபுரத்தில் நடைபெறும் பாஜக பூத் கமிட்டி கூட்டத்தில் பங்கேற்க மதுரை வந்தார் அவரை அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு உள்ளிட்டோர் சந்தித்து பேசினர் இந்த சந்திப்பில் பாஜக போட்டியிட உள்ள ஐந்து தொகுதிகள் எவை என்பது குறித்து ஆலோசனை நடத்தியதாக தகவல் வந்துள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து ராமநாதபுரத்தில் நடைபெற்ற பாஜக பூத் கமிட்டி கூட்டம் முடிவடைந்த பின் மதுரை திரும்பிய அமித்ஷாவை ஓ பி எஸ் மீண்டும் சந்தித்து பேசினார் இந்த சந்திப்பில் அமைச்சர்கள் தங்கமணி வேலுமணி மற்றும் தமிழிசை முரளிதர ராவ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு தொகுதி பங்கீடு குறித்து ஆலோசித்தனர் இதன்பின் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த ஓ பன்னீர்செல்வம் தேமுதிகவுடன் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாகவும் ஒரிரு நாளில் கூட்டணி முடிவு செய்யப்படும் என்றும் கூறினார் 
ஊழல்வாதிகளால் தமிழகத்திற்கு நலது செய்ய முடியுமா என்று பாஜக தேசிய தலைவர் அமித் ஷா கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் ராமநாதபுரத்தில் நடைபெற்ற பாஜக பூத் கமிட்டி கூட்டத்தில் பங்கேற்று உரையாற்றிய அவர் மோடி தலைமையிலான அரசு தீவிரவாதத்திற்கு எதிரான அரசு என்றும் வீரர்கள் சிந்திய ரத்தத்திற்கு பதிலடி கொடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் மோடியை மீண்டும் பிரதமராக்கு போர் நடந்து கொண்டிருப்பதாக கூறிய அமித் ஷா தமிழகத்தில் இருந்து தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு முப்பத்து ஐந்து எம்பிக்கள் கிடைப்பார்கள் என்றும் உறுதியளித்தார் பனிரண்டு லட்சம் கோடிக்கு ஊழல் செய்த திமுக காங்கிரஸ் தமிழகத்திற்கு நலது செய்ய முடியுமா என்றும் கேள்வி எழுப்பினார் திமுக காங்கிரசை தோற்கடிக்க நாற்பது தொகுதிகளிலும் முழுமையாக பணியாற்ற வேண்டும் என்றும் அமித் ஷா அழைப்பு விடுத்தார் திமுக கூட்டணியில் தொகுதி பங்கீடு தொடர்பாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள கட்சிகளுடன் தொகுதி பங்கீட்டை இறுதி செய்யும் பணிகள் முடக்கிவிடப்பட்டுள்ளன திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு புதுச்சேரி உட்பட பத்து இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டன இதைத் தொடர்ந்து சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் நேற்று நடத்தப்பட்ட பேச்சுவார்த்தையில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மனிதநேய மக்கள் கட்சி உள்ளிட்ட கட்சிகள் துரைமுருகன் தலைமையிலான குழுவினர் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர் இந்நிலையில் இன்று மதிமுக விசிக உள்ளிட்ட கட்சிகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது அதன்படி இன்று காலை அண்ணா அறிவாலயத்தில் மதிமுக பொருளாளர் கணேசமூர்த்தி தலைமையில் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கணேசமூர்த்தி பேச்சுவார்த்தை சுமூகமாக முடிந்திருக்கிறது என்றும் தங்கள் கருத்துக்களை பரிசீலனை செய்வதாக திமுகவினர் கூறியதாக அவர் தெரிவித்தார் எங்களுடைய தலைமையினுடைய கருத்தை நாங்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய குழுவிலே எங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லியிருக்கிறோம் அவர்களும் அதை பரிசீலனை செய்வதாகவும் தலைமையிடத்தில் சொல்லி எங்களுடைய வாதங்களை ஏற்றுக்கொள்வதாகவும் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் நல்ல முடிவை நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் அது இரண்டு இரண்டு தலைமைகளும் முடிவு செய்து அறிவிப்பார் இதனையடுத்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் திருமாவளவன் தலைமையிலான தலைவர்கள் அண்ணா அறிவாலயத்தில் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர் திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவரும் திமுக கூட்டணியின் தலைவருமான அண்ணன் தளபதி அவர்களோடு பேசிய பிறகு மீண்டும் கலந்துரையாடி முடிவு செய்ய திட்டமிட்டிருக்கிறோம் சந்திப்பு மிகவும் திருமாவளவனும் ராமதாசும் வேறு வழியே இல்லாமல் கூட்டணிகளில் இணைந்து உள்ளார்கள் என நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் நடைபெற்ற திரைப்பட விழா ஒன்றில் பங்கேற்ற அவர் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் அப்போது நடிகர் கமல் ஸ்டாலினுக்கு முன்பாகவே தாம் கிராம சபை நடத்தியவன் என்றும் பெருமிதம் தெரிவித்தார் அதனால இந்த முடிவை எடுக்கிறாங்க அதை போய் நம்ம விமர்சிச்சுக்கிட்டு இருக்க வேண்டியதில்லை இது வரை திமுக அதிமுகவே பல தடவை பல முடிவுகளை எடுத்திருக்குது இது இப்போ இப்போ நீங்கள் பாஜக வந்து ஆட்சியில் நீட்டு கொண்டு வரும்போது ஜிஎஸ்டி கொண்டு வரும்போது எதிர்த்து போராடினாங்க எதிர்த்து பேசினாங்க மறுபடியும் இப்போ மோடி தான் நல்லாட்சி கொடுப்பாருன்ட்டு இவங்க கூட்டணி வைக்கிறாங்க இப்போ இதுவும் ஒரு சந்தர்ப்பவாதம் தான் இது ரெண்டு பேருமே பேசிக்கிறது வேடிக்கை ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் மூத்த வேணா நான் ரெண்டு ஆண்டுகளாக கிராம சபை கூட்டத்தை எங்கள் கட்சி பிள்ளைகள் நாங்கள் ஊர் ஊராக நடத்திட்டு வரோம் ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலே நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கோம் இவங்க ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கிறத பார்த்து நாங்கள் சிரிச்சுக்கிறோம் வேற என்ன சொல்ல முடியும் பெரிய வேடிக்கை அது தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி தலைமையில் அனைத்து கட்சி கூட்டம் சென்னை தலைமை செயலகத்தில் நடைபெற்றது மக்களவை தேர்தல் வருவதையொட்டி சென்னை தலைமை செயலகத்தில் அனைத்து கட்சி கூட்டம் தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ தலைமையில் நடைபெற்று வருகிறது இந்த கூட்டத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பத்து அரசியல் கட்சிகள் பங்கேற்றுள்ளன வாக்காளர் பட்டியல் சரிபார்ப்பு திருத்தம் மற்றும் கட்சிகளின் கோரிக்கைகள் தேர்தல் ஏற்பாட்டு பணிகள் உள்ளிட்டவை குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது குறிப்பாக தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள இருபத்தி ஒரு சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கும் இடைத்தேர்தல் நடத்த அரசியல் கட்சிகள் வலியுறுத்தியதாக தெரிகிறது குறிப்பாக வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுக்கும் அரசியல் கட்சிகளின் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தமிழக தேர்தல் அதிகாரி தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது மூன்று மாத வாடகையை மட்டுமே முன்பணமாக பெறக்கூடிய புதிய சட்டத்திற்கான வலைதளத்தை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று தொடங்கி வைத்தார் 
சொத்து உரிமையாளர்கள் மற்றும் வாடகைதாரர்களின் உரிமைகள் பொறுப்புகளை முறைப்படுத்தும் சட்டம் இரண்டாயிரத்து பதினேழு மற்றும் அதற்கான விதிகள் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளன இதனைத் தொடர்ந்து இந்த சட்டத்தினை சிறந்த முறையில் நடைமுறைப்படுத்தவும் பொதுமக்கள் எளிதாக பின்பற்றுவதற்கான புதிய தலை வலையதளம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது டபிள்யூ 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 டாட் தீனான்சி டாட் டி என் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் என்ற வலைதளத்தை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் காணொலி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்தார் மேலும் இதற்கான புத்தகத்தை முதலமைச்சர் வெளியிட துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் பெற்றுக் கொண்டார் இந்த இணையதளத்தில் சொத்து உரிமையாளர்கள் மற்றும் வாடகைதாரர்களின் விண்ணப்பங்கள் இ சேவை மூலம் பதிவு செய்ய வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த புதிய சட்டத்தின்படி சொத்து உரிமையாளர்கள் வாடகைதாரரிடமிருந்து மூன்று மாத வாடகையை மட்டுமே முன்படமாக பெற முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் தங்களது உடல்நலத்தை பேண வேண்டும் என்று பிரியங்கா காந்தியின் கணவர் ராபர்ட் வதேரா கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இங்கிலாந்து நாட்டில் சொத்து வாங்கியதில் நடைபெற்ற பண பரிமாற்றத்தில் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டார் என சோனியா காந்தியின் மருமகனும் பிரியங்கா காந்தியின் கணவருமான ராபர்ட் வதேரா மீது குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது இதையடுத்து அவர் டெல்லியில் உள்ள அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் ஆஜராகி விளக்கமளித்து வருகிறார் இந்த நிலையில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகளுடன் தாம் விசாரணைக்கு செல்லும் புகைப்படங்களை வதேரா தமது இன்ஸ்டாகிராம் வலைதளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார் அந்த புகைப்படங்களின் அருகே அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் தங்களது உடல் நலத்தை பராமரிப்பது அவசியம் என கருத்து தெரிவித்துள்ளார் ஐசிஐசிஐ வங்கியின் முன்னாள் தலைமை செயல் அதிகாரி சாந்தா கோச்சாருக்கு எதிராக அனைத்து விமான நிலையங்களுக்கும் சிபிஐ லுக் அவுட் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்து பனிரெண்டாம் ஆண்டு வீடியோகான் குழுமத்திற்கு ஐசிஐசிஐ வங்கி மூன்றாயிரத்து இருநூற்று கோடி கடன் வழங்கியது இந்த கடன் விதிமுறைகளுக்கு மாறாக வழங்கப்பட்டதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டதுடன் கடனுக்கு மாற்றாக வீடியோகான் நிறுவன மேலாண் இயக்குநர் வேணுகோபால் தூத் சாந்தா கோச்சாரின் கணவர் நடத்தும் நிறுவனத்தில் மறைமுகமாக அறுபத்து நான்கு கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்தார் என்பதும் குற்றம் சாட்டப்பட்டது இதையடுத்து ஐசிஐசிஐ வங்கியின் மேலாண்மை இயக்குநர் பொறுப்பில் இருந்து சாந்தா கோச்சார் நீக்கப்பட்டார் வீடியோகான் கடன் முறைகேடு வழக்கில் சாந்தா கோச்சார் அவரது கணவர் தீபக் கோச்சார் வீடியோகான் குழும இயக்குநர் வேணுகோபால் தூத் ஆகியோர் மீது சிபிஐ வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது இதையடுத்து கோச்சார் தம்பதியினர் வெளிநாடு தப்பி செல்வதை தடுக்கும் விதமாக சிபிஐ சார்பில் அனைத்து விமான நிலையங்களுக்கும் லுக் அவுட் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது உலக அமைதிக்கு பங்களித்ததற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு தென்கொரிய நாட்டின் உயரிய விருதான சியோல் அமைதி விருது வழங்கப்பட்டது இந்திய மற்றும் உலக பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு முக்கிய பங்காற்றியதாகவும் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மூலம் உலக அமைதிக்கு பங்களித்ததற்காகவும் பிரதமர் மோடிக்கு தென்கொரிய நாட்டின் உயரிய விருதான சியோல் அமைதி விருது அண்மையில் அறிவிக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் தற்போது இரண்டு நாள் பயணமாக தென்கொரிய சென்றுள்ள பிரதமர் மோடிக்கு சியோல் அமைதி விருது வழங்கப்பட்டது விருதை பெற்ற பின்பு பேசிய பிரதமர் மோடி இந்த விருது தனிப்பட்ட முறையில் எனக்காக வழங்கப்பட்டது இல்லை நூற்று கோடி இந்தியர்களுக்கே இந்த விருது சமர்ப்பணம் என்று கூறினார் இந்த விருதை பெற்றுள்ள பதினான்காவது நபர் பிரதமர் மோடி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழகத்தில் நூற்று ஐம்பத்தி ஏழு கோடியே பத்தொன்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட கல்விக் கட்டிடங்களை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி காணொலி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்தார் ஒருங்கிணைந்த கல்வித் திட்டத்தின் கீழ் அரியலூர் தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி திண்டுக்கல் மதுரை திருச்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் நூற்று ஐம்பத்தி ஏழு கோடியே பத்தொன்பது லட்சத்து இருபத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய் செலவில் பள்ளி கட்டிடங்கள் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளன இவற்றை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி காணொலி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்தார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் தலைமைச் செயலாளர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் உள்ளிட்ட துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் இதேபோன்று திருப்பூர் அரியலூர் மதுரை வேலூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் பதினாறு கோடியே ஆறு லட்சத்து எண்பத்து மூன்றாயிரம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட காவலர் குடியிருப்புகளை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி காணொலி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்தார் மேலும் உங்கள் சொந்த இல்லம் என்ற திட்டத்தின் கீழ் நாற்பத்தி நான்கு கோடியே எழுபத்து ஆறு லட்சம் ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட உள்ள சீருடை பணியாளர்களுக்கான இருநூற்று ஒரு வீடுகளுக்கு முதலமைச்சர் அடிக்கல் நாட்டினார் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்தார் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி இன்று காலை விமானம் மூலம் ரேணிகுண்டா வந்தடைந்தார் 
அங்கிருந்து திருப்பதி சென்ற ராகுல் காந்தி திருமலைக்கு நடந்தே சென்றார் எட்டு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு நான்கு மணி நேரம் நடந்தே சென்று ஏழுமலையானை தரிசித்தார் கோவிலுக்கு செல்லும் வழியில் அவரது கட்சி தொண்டர்கள் ராகுலை உற்சாகமாக வரவேற்றனர் ராகுல் காந்தி வருகையை முன்னிட்டு திருப்பதியில் சிறப்பு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன காங்கிரஸ் தலைவராக ராகுல் காந்தி பதவியேற்ற பின் திருப்பதி செல்லும் முதல் பயணம் இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே காவல் நிலையத்திலிருந்து தோரணையுடன் வெளியே வருவது போல டிக்டாக் வீடியோ எடுத்த நபரை போலீசார் கைது செய்தனர் உலகம் முழுவதும் சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை டிக்டாக் வீடியோ எடுப்பதில் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் இதில் அத்துமீறும் சில நபர்களை போலீசார் கைது செய்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் விருதுநகர் மாவட்டம் கரிசல் குளம் பகுதியைச் சேர்ந்த சந்திரன் என்பவர் டிக்டாக் வீடியோ எடுத்துள்ளார் இதில் வன்னியம்பட்டி காவல் நிலையத்திலிருந்து தோரணையுடன் வெளியே வருவது போல் சினிமா பாடலுக்கு டிக்டாக் செய்யப்பட்டிருந்தது பின்னர் அதனை சமூக வலைதளங்களில் சந்திரன் வெளியிட்டுள்ளார் இதுகுறித்து அறிந்த போலீசார் காவல் நிலையத்தை தவறாக பயன்படுத்திய இளைஞரை கைது செய்தனர் வேலூரில் ரியல் எஸ்டேட் தொழிலதிபர் ராமமூர்த்தியின் வீட்டில் வருமான வரித்துறையினர் இரண்டாவது நாளாக சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் வேலூர் மாவட்டம் காந்திநகர் பகுதியைச் சேர்ந்த ரியல் எஸ்டேட் தொழிலதிபர் ராமமூர்த்தி மீது வரி ஏய்ப்பு புகார் வந்ததையடுத்து புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள ராமமூர்த்தியின் வீடு மற்றும் அலுவலகங்களில் வருமான வரித்துறையினர் இரண்டாவது நாளாக சோதனை மேற்கொண்டனர் இதில் சில முக்கிய ஆவணங்கள் சிக்கியதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் நேற்று நள்ளிரவில் கேட்பாரட்டு கிடந்த மர்ம சூட்கேஸால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் கேட்பாரற்று கிடந்த ஒரு சூட்கேஸை பயணி ஒருவர் எடுத்து ரயில்வே போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தார் இதையடுத்து அந்த சூட்கேஸை ஸ்கேனர் மற்றும் மெட்டல் டிடெக்டர் கருவிகள் மூலம் சோதித்தபோது சந்தேகத்துக்கிடமான அதிர்வுகள் உணரப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது இதனையடுத்து வெடிகுண்டு நிபுணர்களுக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டது அவர்கள் சூட்கேஸை தனி இடத்துக்கு கொண்டு சென்று சோதனையிட்டனர் அதில் மின் சார்ஜர் கருவியும் சில ஆவணங்களும் இருந்ததாக தெரியவந்துள்ளது அதில் வெடிபொருட்கள் எதுவும் இல்லை என வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் தெரிவித்தனர் இந்நிலையில் சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்த போலீசார் சுமார் அறுபது வயது நபர் ஒருவர் இரண்டு சூட்கேஸ்களை கொண்டு வந்த காட்சிகள் பதிவாகியிருப்பதாக தெரிவித்துள்ளனர் இந்த சூட்கேஸ் அவற்றில் ஒன்றாக இருக்கக்கூடும் என கூறிய போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சென்னை உயர்நீதிமன்ற கூடுதல் நீதிபதியாக செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி பதவியேற்றுக் கொண்டார் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதிபல் நீதிபதிகள் காலி பணியிடங்களை நிரப்பும் பொருட்டு தொடர்ந்து நியமனங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன மொத்தம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திற்கு எழுபத்து ஐந்து நீதிபதிகள் பணியிடம் உள்ளது அவற்றில் ஏற்கனவே ஐம்பத்து ஒன்பது பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டுள்ளன இதனைத் தொடர்ந்து இன்று சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் கூடுதல் நீதிபதியாக செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி பதவியேற்றார் தலைமை நீதிபதி தஹில் ரமணி அவருக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறில் சென்னை சட்டக் கல்லூரியில் சட்டப்படிப்பை முடித்து பார் கவுன்சிலில் வழக்கறிஞராக பணியாற்றிய செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி பல மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் வழக்கறிஞராக இருந்துள்ளார் இவர் கூடுதல் நீதிபதியாக பதவியேற்றதைத் தொடர்ந்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை அறுபதாக உயர்ந்துள்ளது தற்போதைய சூழலில் மேலும் பதினைந்து நீதிபதிகளின் பணியிடங்கள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் காலியாக உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஐந்து மற்றும் எட்டாம் வகுப்புக்கான பொதுத் தேர்வு குறித்து தவறான செய்திகள் வந்து கொண்டிருப்பதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் கோவை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அரசின் கொள்கை முடிவுகளை அமைச்சரவைக் கூட்டம்தான் முடிவு செய்யும் என்றும் ஐந்து மற்றும் எட்டாம் வகுப்புக்கு பொதுத் தேர்வு கிடையாது என்றும் கூறினார் மத்திய அரசு விரும்பினால் மாநில அரசு அதை கொண்டு வரலாம் என்று ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதற்கான கட்டப்பணிகளை துறையின் சார்பாக ஏற்பாடு செய்தவர்களை தவிர கொள்கை முடிவுகளை பொறுத்தவரையிலும் முதலமைச்சர் அமைச்சரவை கூட்டம் தான் முடிவு செய்ய வேண்டுமே தவிர ஐந்து எட்டிற்கு பொதுத் தேர்வுகள் இல்லை 
ஒரு தலை காதலை ஏற்க மறுத்த ஆசிரியரை கழுத்து அறுத்து கொலை செய்துள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது கடலூர் மாவட்டம் குறிஞ்சிப்பாடையில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் ரம்யா என்பவர் பணிபுரிந்து வந்தார் விருத்தகிரிக்குப்பம் பகுதியைச் சேர்ந்த தனசேகர் என்பவர் இவரை ஒரு தலையாக காதலித்து வந்துள்ளார் இந்த நிலையில் ஆசிரியை ரம்பா அவருடைய காதலை ஏற்க மறுத்துவிட்டார் இதனால் ஆத்திரமடைந்த தனசேகர் குறிஞ்சிப்பாடி சின்னக்கடை வீதியில் ரம்யா கழுத்தை அறுத்து கொலை செய்துவிட்டு தப்பி ஓடிவிட்டார் தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற போலீசார் ரம்யா உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் இச்சம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் தப்பி ஓடிய தனசேகரை தேடி வருகின்றனா்